Yopougon, la plus grande commune du pays avec une population estimée à plus d'un million cinq cent mille habitants, est confrontée à un véritable problème d'embouteillage. La commune de Yopougon est liée aux autres communes d'Abidjan via l'autoroute du Nord et l'axe Adjame Yopougon. L'accès au quartier de la commune s'effectue principalement grâce à trois ponts. Malgré ces ponts, toutes ces routes deviennent le théâtre des embouteillages aux heures de pointe, ce qui rend très difficile la circulation des véhicules et l'accès aux différents quartiers de la commune. Nous avons manque de véhicules d'abord. Et ensuite, les, les embouteillages, les bouchons, les différents bouchons. Donc le déplacement est très très difficile. Souvent, on descend à 17 heures de du service, on peut se retrouver à 20h, 20h30 à la maison. Vraiment, les embouteillages, le grand problème, c'est les embouteillages dans la grande zone d'Abidjan. C'est compliqué. Les, les endroits qu'on a vu, de faire 5 à 10 minutes, on a vu taper des heures. Vraiment, c'est difficile. Non, ce n'est pas facile. Hein. C'est vraiment difficile. Nous, par exemple, nous, on vient de Songon pour aller jusqu'à la Palmeret. Les matins, c'est plus facile d'aller. Euh, Peut-être qu'on quitte la maison à 5 heures du matin, mais le soir, j'arrive à 23 heures, souvent minuit. C'est compliqué. Voilà. Les embouteillages, les bouchons. Les matins, bon, comme je quitte un peu tôt, 5 h bon, 1 h 1 h 30 pour arriver au bureau. Mais les soirs, c'est compliqué. Si j'ai quitté le bureau à 18 h 23 h souvent minuit. Voilà, surtout sur l'autoroute, c'est vraiment compliqué. Moi, mais j'ai un véhicule, mais je ne prends pas le véhicule pour partir. Parce que je suis épuisé. Quand je suis sur l'autoroute, je ne peux pas vraiment supporter l'embouteillage. Bon, il faut dire que dans ces temps-ci, le déplacement est très difficile. Voilà, il y a les embouteillages partout et puis le coût des transports a carrément doublé. Ce n'est pas facile pour nous. La population de Yopougon attend avec impatience la fin des travaux du quatrième pont et son ouverture à la circulation en espérant la fin de leur calvaire. L'arrivée du quatrième pont pourra nous aider à pouvoir résoudre ce problème-là. Parce que vraiment nous sommes fatigués de l'embouteillage. Ça nous fatigue beaucoup et puis euh, arriver à la maison... Si tu es fatigué, tu dois retourner encore matin très tôt encore, même en bouteillage encore pour aller au service. Ce n'est pas du tout facile. Donc nous interpellons les autorités vraiment à mettre la pression sur les travaux du quatrième pont pour qu'on puisse être soulagé. Vu que le quatrième pont sera bientôt fini, je vois que ça va un peu réduire un peu l'embouteillage. Il y a trop d'embouteillage. Même si à quatrième pont, là, ils vont faire là, ça sera toujours la même chose. En matinée, en journée, comme en soirée, les embouteillages ne manquent pas sur les différentes artères permettant d'accéder à la commune de Yopougon.